നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അതുല്യ ഈ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐക്കൺസ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലഗിൻ ഏതാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ആ പ്ലഗിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പ്ലഗിനിൽ പോയി ആഡിന് കൊടുക്കുക ഇനി ആഡിനൂൽ സോഷ്യൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഷെയർ ഐ ബട്ടൺസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഷെയറിംഗ് ഐക്കൺസ് ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഇനി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ആക്ടിവേറ്റ് ആയി അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാനൽ വന്നിട്ട് പാനൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഐക്കൺ അൾട്ടിമേറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐക്കൺസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ഐക്കൺ ആണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഐക്കൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ഐക്കൺ ഡു യു വാണ്ട് ടു സി ഓൺ യുവർ വെബ്സൈറ്റ് സോറി സി അല്ല ഷോ ഷോ ഓൺ യുവർ സൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ കുറേ എണ്ണത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ വേറെ അവർ പ്രീമിയം പ്ലഗിൻ ആട് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആകെ ഫേസ്ബുക്കും ഇമെയിലും മാത്രമേ കൊടുക്കുക ട്വിറ്ററും കൊടുക്കുന്നു യൂട്യൂബും കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നമുക്ക് ഏത് ഐക്കണാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ഇമെയില് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ യൂട്യൂബ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തു സേവ് ഫസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സേവിങ് വന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഡു യു വാട്ട് ദ ഐക്കൺ ടു ഡു എന്താണ് ഐക്കൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്കത് ലിങ്ക് പോണാണോ അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഇമെയിലിൽ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏത് അഡ്രസ്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക മീൻസ് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ മെയിൽ ഇമെയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഏത് മെയിലേക്കാണ് അത് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഇമെയിൽ ഐക്കൺ ഏത് വേണം ഇത് വേണം ഇത് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പിക്ക് ദ ഐക്കൺ ടൈപ്പ് യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ഏത് ഐക്കൺ ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം പിന്നെ ഏതാണ് മെയിൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് ഏതാണ് കൊടുക്കുന്നത് വിസിറ്റ് മൈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് മൈ ബ്ലോഗ് ഏതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് എന്താണ് പേജ് അറ്റ് വിസിറ്റ് മൈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ 
यू आर एल इवे प्लेस अब अब ठीट विसीब ट्रे पेजि यु आर एल को फॉलो चाहिए पेर को अब इनुस ओरों से सैटियाँ यूट्यूब अड्रस मीन यु आर एल को अब सेव इन मूा वे शाल दे बी डिस्प्ले डिस्प्लेड एवडाण डिस्प्ले इंप फ्लोटिंग ओवर युवर वेबसैट पेजस् वेबसैट पेजस् एल पेजिल फ्लोटे अब शो दम वय वेड गेट वेड गेट को अब प्ले वय षोटे अब शो ईक आफ्टर पस्ट अब ओर पस्ट कईकोसाइटें अल पेजिल वे पेजिल एवडे वे टॉप लेफ्ट आो सेंट्रल टॉपाणो टॉप्राणो सेंट्रल लेफ्ट आो अब ओर पोसीशन एवडे वे अब एंड सेंट्रल टॉप्राइट वे अब या क्लिको अब इतने नमुक कस्टम स्टैल पर टोपिनेत्रो बोटत्र लेफ्ट मारो मार्जि डीटेल वे पर अब वाणु डिसेब द फ्लोटिंग ऐक ऑन मोबाइल मोबाइल इतना पर अब वेणी एस को अलग नो अब इन प्रीमियम प्लग स्टिकी स्टिकी नो पे ना वेब पेज अलग ना विंडो स्क्रोल डाउन चयो अद मोलिंग प्लेसडा अब स्टी अब स्टिकी पर अब अद प्रीमियम प्लग पर षो दम बय वेड गेट या एवड प्ले डिस्प्ले पर अब या वेब पेजस डिस्प्ले पर अदूाद एल पस्टिल का पस्टिल एवडा वे ओरजीनल ऐकसाणो वे रेस्पोसिव ऐकसाणो वे वे चो अस्पोसिव ऐकस मेस्पोसिव ऐकसल ऐकण वे सेलक्टी पर या मूल को अब मूल इतमें यूट्यूब पशे ऐसे ऐकसा वे सेलक्टी अंत यु आर एल डिफेन ए डू यू वाण टू डिस्प्ले दोस् अट द एंड ऑफ दि एवरी पस्ट एल पस्टिंग ता डिस्प्ले चो अब यास्टिंग ता डिस्प्ले अब ईक सैस एत्र वे मीडियम वे स्मोल मे फी रेस्पोसिव वे फिस्ड ऐक वे फी रेस्पोसिव मेडज मे रौंडो षार्प एड्जा चो रौंडेड मे अब ग्रेडियंट वे फ्लैट फ्लैट मे ग्रेडियंट वे मार्जिन टेन पेक्सल वि टेक्स्टोण लेफ्ट अलय वे सेंट्रल अलय वे लेफ्ट अलय सेंट्रेड अलय मैं बोर्डर रेडियो बोर्डर रेडियो एत्र वे बोर्डर रेडियो को रौंडको वरू अब टेन या बोर्डर रेडियो को शेर कौंड अब शो द टोटल षेर कौंड ऑन द लेफ्ट ऑफ युवर ऐक षेर कौंड डिस्प्ले वे पर या नोकूं सेव अब नाम इतवे चेदु इन बाकी वरिद्ध ऑप्शनल वेणी वे अब इवे फोर्त वण वाट डिसेन आनीमेशन डू यू वाण टू गीव ऑण युवर ऐक आनीमेशन को तीम ऑप्शन डीफाट इन वह ग्रेडियंट डिस्प्ले वरुद इन अब फ्लैट वे अगर को अगर को स्टल अदाष्टे प्रीमियम फीचर्स अब अगर अब पर आनीमेट मौस ओवर एफक्ट मौस ओवर एफक्ट को चो मौस ओवर चुनाव फेड इन वरण स्कूल वरण कोंबो वरण चो मौस ओवर एफक्ट या फेड इन तेटे षफ दम ऑटोमाटिकली अब षफ्लो अब वे या सेवु इन नेक्स्ट 
ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേ കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ യുവർ ഐക്കൺസ് അതായത് ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് നോയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നോ കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്തു പിന്നെ അതർ എനി അതർ വിഷസ് ഫോർ യുവർ മെയിൻ ഐക്കൺസ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ പിന്നെ രണ്ട് ഐക്കൺ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് പിക്സൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാക്കി പിക്സൽ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഏഴാക്കി പിന്നെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യണോ റൈറ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാം ഐക്കൺസ് പെർ റോ ഒരു റോയിൽ എത്ര ഐക്കൺസ് വേണം അഞ്ച് ഐക്കൺ വരെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു വിൻഡോയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആവണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് യെസ് കൊടുത്തു സ്റ്റിക്കി ഐക്കൺസ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റിക്കി ഐക്കൺസ് ആണോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യേസ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഷെയറിങ് ബട്ടൺ ഷെയറിങ് ടെസ്റ്റർ ബട്ടൺ കൊടുക്കണോ അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഓൺ ദ പേജസ് വെയർ യു എഡിറ്റ് ഓൺ പോസ്റ്റ് ഓൺ പേജ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിൽ ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് പോസ്റ്റിനും പേജിലും ഓൾറെഡി അതുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ് ദ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്യാമെന്നോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മൗസ് ഓവർ ടെക്സ്റ്റ് മൗസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈ സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതായത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അത് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വേണം ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഷോ ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോം അത് ഫോം കാണിക്കണം വേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം കാണിക്കണമെങ്കിലാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് അത് നോക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സേവായി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോം വേണമെന്നാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈസ് ടു സ്പേസ് വിത്ത് സ്പേസ് ഓൺ ദ വെബ് വെബ്സൈറ്റ് ബോർഡർ കൊടുക്കണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഏതാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണിത് അതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ബോൾഡ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അതായത് ഓരോ ബട്ടൻ്റെ കാര്യവും എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ സേവ് ഓൾ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ സേവ് ഓൾ ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സൈറ്റ് നോക്കുന്നു എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുന്നു കേട്ടോ ഇത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഞാൻ കൊടുത്ത അയക്കണ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഞാൻ മാർജിൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് പോയിട്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് മാർജിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുത്ത മാർജിന് ഇവിടെ മാർജിൻ റൈറ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി പിക്സൽ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് എല്ലാം മാറ്റി അതാണ് സംഭവം വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ആ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം സേവ് ചെയ്താൽ മതി സേവ് സോറി അതല്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ
അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി പിക്സൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് സീറോന് കൊടുത്ത് നോക്കാം എന്താ വന്നതെന്ന് വന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ ഏതോ ഒരു സേ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഫ്ലോട്ടിങ് ഓവർ വെബ്സൈറ്റ് പേജ് എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവാത്തത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്ത് തന്നെയല്ല അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം അതായത് ഇത് അൺചെക്ക്ഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അൺചെക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവാതിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം കണ്ട അപ്പം ട്വൻറ്റി പിക്സൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മൗസ് ഓവർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഫെയ്ഡ് ഇൻ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് അത് വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഓരോ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതും താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം പുതിയ വെബ്സൈറ്റുകളെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് നെവ് മറ്റേ നെവ് ബാറൊക്കെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഐക്കാണ് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സോറി നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐക്കൺസ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്തൊരു വ്ളോഗിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്